Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh youtube mới của em Lời nói đầu tiên xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả Kính chúc quý khán giả và gia đình có một buổi sáng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ Kính thưa tất cả quý khán giả Liên quan đến vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng Thì trong mấy ngày gần đây Chúng ta liên tục nghe được nhiều cái thông tin Của một số người mà trước kia đối lập với bà Nguyễn Phương Hằng Đặc biệt ở đây là cô Diệp Đậu Cô Diệp Đậu thì trước kia lên trên mạng nó cũng phản biện bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều Nhưng bất ngờ trong khoảng thời gian gần đây Cô Diệp đã chặn ra mình lên trên mạng này để bị người khác lợi dụng Đặc biệt là Thanh Trăng Và cô Diệp thấy có rất nhiều người đàn ông sức và dai gọng Nhưng mà đến giờ phút này họ chưa buông tha cho bà Nguyễn Phương Hằng Mặc dù là bà Hằng đã bị khởi tố và bắt tạm giam hơn một năm qua rồi Nhưng mà cái tên tuổi và hình nóng bóng của bà Nguyễn Phương Hằng đó Họ vẫn lôi ra, họ nói mỗi ngày để họ kiếm tiền Quý khán giả thấy Hằng Ni và ông Trần Quang Sĩ đó Bị khởi tố và bắt tạm giam Đến giờ phút này thì hầu như không có ai đem cái tên Hằng Ni Và cái tên của ông Trần Quang Sĩ ra để chụp mạ hay là chửi bới này nọ Biết rằng họ rất là sai Về chống phá vào trong cái quỹ từ thiện hàng hữu Và cái trạm nạp cung cấp oxy vào lúc mùa dịch vô cùng khó khăn Họ có tội thì để cho lực pháp trừng trị nhưng mà bà Nguyễn Phương Hằng á Thì họ lo ra họ nói mỗi ngày Đồng ý là hơn một năm qua rồi Thì cô Diệp thấy cái sự việc như vậy Cô cũng rất là bức xúc Cho nên cô khai ra hết tất cả Và cô đã mạnh dạn đi đến cơ quan chức năng Trình báo là Thanh Trần Đã xúi dục Ký vào cái đơn để tố cáo Công an huyện Đức Hòa Đã khám xét người, bắt giữ người trái pháp luật Và Xúi dục cô Diệp Tạo ra 10 cái tài khoản để chuyển tiền vào trong quỹ hàng hữu để chống phá vào phía gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng. Ở đây là Thanh Trần cầm đầu, là Thanh Trần làm theo cái ý suy nghĩ tổ chức của Hàng Ni và ông Trần Văn Sĩ. Đây là theo giờ chính cái lời cô Diệp đã nói. Thì hôm nay tôi cho quý khán giả xem thêm một cái đoạn video ngắn của bà Lan Hai Lúa. Bà Lan Hai Lúa thì cũng đã từng xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều, nhưng mà bây giờ là Thanh Trần đã xúi dục bà Lan Hai Lúa để tấn công vào phía gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt nữa là quỹ từ thiện hàng hữu. Thì chúng ta nghe thêm những cái thông tin như thế này để quý khán giả thì chúng ta cảm thấy bức xúc về cái nhân vật là Thanh Trần. Không hiểu tại sao đến giờ phút này mà Thanh Trần vẫn còn nhẫn nhơ ở đó. Và tôi tin chắc rằng trong cái câu chuyện drama này và kể cả thiền nga bên bờ vũ trụ, Thanh Trần sẽ gặp rất nhiều cái rắc rối. Thì ngày hôm qua tôi cũng tung ra cái đoạn ghi âm ha của bà cô Diệp Đậu cuộc trò chuyện với Thanh Trần. Có một số người thì không tin cái đoạn ghi âm này Nhưng mà tôi theo tôi thấy đó Ở trong cái lời nói đó Rất giống với Thanh Trần Mà hơn nữa là cô Diệp Đậu là cái người trong cuộc Là cô cũng đã đính chính Cái đoạn ghi âm đó Là chính cái lời của cô Diệp Đậu nói chuyện với Thanh Trần Thì không thể nào mà sai được ha Đây tôi xin mời quý khán giả cùng nghe cái đoạn video này Rồi tôi sẽ có một cái đoạn video tiếp theo Để gửi đến cho quý khán giả Em giấu em gì đó Bây giờ chị giấu nó giữ hết rồi nè em Em sao không miễn phí á với lại á em em nhớ chưa em đưa chị những cái chứng cứ em đánh vào cái quỹ hàng hữu của bà Phương Hằng em nhớ chưa anh trời ơi chị còn nguyên cái tập tài liệu này chị còn nguyên tập tài liệu này em đưa cho chị em nói công trạng của em là người đầu tiên đánh vào cái quỹ hàng hữu của bà Phương Hằng xe ôm đây lật cơ tăng bịch nhà chết luôn chết chắc á anh trần chị sẽ đưa Trời. tất cả cái tập tài liệu này ai là người chủ đạo đặng mà đánh vào cái quỹ hàng hữu của cô phương hà em đẩy cho chị xem em cho chị tham khảo em đang chứng minh công trạng của em đánh mà phương hà là phải đánh ngay cái đầu não kinh tế à, đúng không anh trần em đừng giỡn mặt với chị nha chị sẽ đẩy lên tất cả nếu cần chị sẽ đẩy đưa cho trên không gian mạng ai muốn lấy về làm tài liệu là chị cho lấy hết đấy thì à, cô Lan Hai Lúa đó đã tung ra một số cái hình ảnh cho quý khán giả một số cái hình ảnh liên quan đến là những cái tài liệu mà Thanh Trần đã gửi cho cái bà cô Lan ha thì à, đánh phá vào gia đình bà Hằng đánh phá vào oxy đó là đều có cái tổ chức và Thanh Trần tuyên bố là cái công trạng chính mình là cái người đầu tiên là đánh vào cái quỹ oxy của bà Nguyễn Phương Hằng nhưng mà oxy tôi thấy bà Hằng mà đâu có bán đâu quý khán giả 
oxy toàn là đem đi cho không không mà mà bên phía quân đội và bên phía cảnh sát cơ động đồ ta lại người ta nhận không mà bên ban chỉ huy quân sự thị xã gia rai tỉnh bạc liêu nè rồi ở dưới uh, bệnh viện uh, thu dung chỗ mà khu cách ly đó là người ta vẫn còn những cái trạm nạp cung cấp oxy của gia đình và hàng hỗ trợ rồi trung tâm y tế huyện phú tân tỉnh an giang rồi uh, sóc trăng đồ tùm lum rất là nhiều nơi mà tôi không hiểu sao mà những cái nhân vật này lại đi đánh phá vào trong cái quỹ đó thì gọi là một người không có cái đạo đức quý khán giả thì ngày hôm qua trên một cái đoạn ghi âm đó có xuất hiện thanh trần có đề cập đến là cái bà bán rượu ha thì đây tôi cho quý khán giả xem nha cái bà bán rượu đó ngay sau khi tôi đưa cái đoạn ghi âm lên đó thì bà cắt cái đoạn video tôi với thanh quyền với lóc đó bà đăng lên và cái cả đăng đinh hoàng nhân rồi các việc rồi tùm lum chân á và bà này cũng tố 35 người ha công an mà bà còn tố cáo nữa hỗn hộ chi là các kênh youtube mà nhầm nhò gì bà quý khán giả công an mà bà còn đi tố cáo nữa hỗn hộ chi là người dân công an mà bà còn nói người ta bao che cho tội phạm bỏ lọt tội phạm nữa và bà còn đi tố cáo công an nữa Ê, mình là các kênh youtube mà nhầm gì Ê, tôi cho quý khán giả nghe cái đoạn video này quý khán giả sẽ cảm thấy rất là lạnh mình luôn nha yeah. à, ông trà văn lào đã đã không có giải quyết cho nên là minh lan đã nộp cái đơn tố cáo ông trà văn lào lên công an thành phố mà lên công an thành phố thì cũng im lặng thì đinh lan mới nộp ra thanh tra bộ công an cho nên là thanh tra bộ công an đã chuyển cái đơn đinh lan tố cáo ông trà văn lào thì xu yên cái là ông trà văn lào được lăng thăng chức lên làm tránh văn phòng công an thành phố hồ chí minh luôn cho nên là tới tới năm 2000 thì ông trà văn lào là tránh văn phòng công an thành phố lại tiếp tục làm một cái vụ án thứ hai đó là tên đinh văn kiệt sinh năm 84 ở nam định đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của đinh lan ở 656 trên 43 quang trung phường 11 quận gò vấp thì chuyển qua ông thì ông cũng chuyển thời trở thành văn dân sự ông nói thấy chưa công an mà còn tố cáo nữa vậy mấy kênh youtube nhầm nhỏ về quý khán giả đúng không một số các anh em youtuber đó người ta cũng cảm thấy người ta lo lắng vì ta sợ là cái cô này tố cáo nhưng mà cô này cô tố cáo cả công an mà thế mà chống phá đánh phá vào phía gia đình của bà hằng á là nói rằng á là ông này bà kia ký làm công văn rồi ra cái văn bản ưu ái để cho lên mạng bóc trần gia đình của bà nguyễn phương hằng ha đây tôi mời quý khán giả cùng nghe tiếp cái đoạn video này đây là cái hành vi vu khống trắng trợn nha quý khán giả và tôi tin chắc rằng các bà này không có chạy khỏi đâu không bao giờ chạy khỏi nha yeah. còn cái vấn đề có nhận tiền ở nước ngoài không thì đó tôi chưa biết nha có nhận ở nước ngoài không chưa biết còn nếu mà có nhận là chắc đi hơi lâu đi hơi xa đó nhé yeah. ông giáo độc lệnh là hàng đi và đồng bọn đó yeah. Đấy, có nhận tiền nước ngoài đánh phá vào gia đình bà hằng là có chừng là hơi mệt đó Đấy, làm theo là thuê mướn xúi dục có tổ chức đó là hơi mệt đó đây tôi cho quý khán giả nghe cái đoạn video này nha bây giờ chính phủ muốn đánh mạnh vào chuyên án dũng lò vôi và đại nam công ty cổ phần đại nam quý khán giả nghe kỹ chưa quý khán giả nghe kỹ chưa cho bây giờ chính phủ muốn đánh mạnh vào chuyên án dũng lò vôi và đại nam công ty cổ phần đại nam Đấy, bọn nó đi lên bọn nó đánh phá doanh nghiệp mà bọn đó là quy ra là nói là chính phủ không? quý khán giả chính phủ nhà nước hàng ngày hàng giờ người ta còn tìm cách ta tháo gỡ những cái khó khăn những cái vướng mắt người ta tạo thuận tiện cho công ty doanh nghiệp để làm ăn à, kinh doanh ăn lên làm ra để tạo công an việc làm cho người lao động góp phần phát triển quê hương đất nước mà nó lên đây nó xuyên tạc chống phá vào phía công ty doanh nghiệp của người ta mà nó nói nó đỏ thừa nó nói là chính phủ nhà nước làm nhưng mà tôi cũng sợ chỗ này luôn quý khán giả trên đó thì hiện tại bây giờ sẽ thống kê được là bà Nguyễn Phương Hằng đã nợ bất khả năng chi trả lên đến bà Nguyễn Phương Hằng ký nhận hơn 17 ngàn tỷ còn tổng số nợ của Dũng Lò Vôi với Nguyễn Phương Hằng tổng kết lại là hơn 30 ngàn tỷ Ninh Lan nói điều đó và Ninh Lan cảm thấy rằng mức án cao nhất của bà Nguyễn Phương Hằng là tù trung thân đó à, và đây có phải là cái lời lẽ vu khống trắng trợn không quý khán giả đây có phải là lời lẽ vu khống không Ừ. nếu mà các kênh YouTube mà nói nó mà kêu gọi ngay tên nó mà nói nó đi tù năm thôi à, bắt đầu nó nhảy đụng nóc nhà nó đi tố cáo người ta mà nó nói bà Nguyễn Phương Hằng bị tù trung thân đó nợ mất khả năng chi trả đó. những cái đoạn video này là nói lúc trước khi bà Nguyễn Phương Hằng là bị gặp nạn bị khởi tố bắt tạm giam nha trước cái ngày đó nha thì cái nhà nói như vậy nè để bà Hằng bà bức xúc và tức tối và bà quay lại bà phản biện với những cái lời lẽ nặng nề đó thì bắt đầu là sách phao câu đi tố cáo người ta Đấy, quý khán giả thấy chơi cái đòn như cài bẫy vậy đó nhưng mà theo cái lời của thanh trần đó, là cô này nhát cái lắm nha quý khán giả nhát lắm làm tố cáo là theo cái sự chỉ dẫn và xúi dục của người khác tôi tin chắc rằng bây giờ có bà bán rượu này bà ở trong nhà đó ba năm nữa cũng có người nuôi nữa 
nếu mà không nuôi bả thì bả đi ra ngoài đường thì bả la lên hết phải không bả la sạch sẽ lên hết từ đó núp bồ lúa dưới sông dưới gầm giường gì dưới mé sông gì thay ra sạch sẽ hết thật sự khu khu du lịch đại nam tất cả những cái hạng mục như biệt thự hay gì đó đã đã niêm phong đã, đó cho nên bây giờ bà hàng công dụng không còn ở trong khu công nghiệp ở khu du lịch đại nam thì huỳnh trần phi long đã xin với sở có đầu tư là sẽ mua lại cái khoản nợ xấu là sáu ngàn tỷ đó của bên đại nam để chuyển cái khu du lịch đại nam qua một công ty cổ phần mới thì sở có đầu tư um, tỉnh bình dương không chấp nhận vì chỉ có tuyên bố phá sản của công ty cổ phần đại nam thì cái đó người ta mới thu hồi lại và người ta giao cho người mới chưa chắc gì đã là uh, là con trai của uh, dũng lò vôi nữa người ta có thể đấu thầu công khai về cái việc nghe rõ ràng cho quý khán giả nha đại nam là chỉ có bể nợ thôi là chính phủ nhà nước mới quá giá rồi bây giờ bàn giao cho chủ khác cơ. đấy những cái lời lẽ như thế này nè thì nếu chúng ta có cái bằng chứng á, thì tới cái ngày ra tòa của bà nguyễn phương hằng nè đi lên ờ à, tao nói ừ đại nam sang tên đỏ chủ rồi trốn thế cướp đất rồi nè ta có cái gì ta có căn cứ đó thì đến đó ta lên ta nói phải không còn mới nghe phong thanh thôi là ngày 1 tháng 6 đưa ra tòa thôi là quỷ quyền cho lịch sư rồi ô làm ầm ầm ý ý lên rồi miệng thì nói rất là hùng hồn nói thao thao bất tiệt nhưng mà sợ chết nhát phải không không có dám lên nói là quỷ quyền cho luật sư rồi này nọ đến rồi đến ngày đó nha đi lên nè luật sư của bà hằng á đơn giản thôi khai thác à, chị nói khu du lịch đại nam đã sang tên đổi chủ sang ngày mấy tháng mấy à, bà hằng nợ ba chục ngàn tỷ đó là cái giấy nợ đâu à, tất cả những cái hạng mục đại nam bị niêm phong rồi nhà bị niêm phong rồi đó cái nó có, có bằng chứng không không có bằng chứng thì lắc bạc vô tay nha đấy đừng có lo đi hù các kênh youtube làm gì À, chơi thì chơi đã nói dám đối đầu với bà Nguyễn Phương Hằng thì không phải là dân tầm thường mà đúng không tôi đã biết chị là dân không tầm thường rồi nhá mà không chừng không có bình tĩnh luôn nữa mới ghê chứ thôi cuối video xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha kính chúc quý khán giả và gia đình được nhiều sức khỏe nha quý khán giả bye bye